，把这角落里都撒些石灰和雄黄，还有你们这墙根底下、梁柱上都好好查看一遍，可千万别再跑出点毒蛇来了。奴婢请皇上、皇后娘娘万安，请嘉贵人安。起来吧。宜贵人呢？我们主正陪着宜贵人呢，她一也来过了，说宜贵人母子无碍。很好，很细心。奴婢谢皇上夸奖。如意，臣妾给皇上、皇后娘娘请安。起来吧。一个人如何了？哎呀，这怎么会？又是玉蛇，又是腹痛，听得本宫心惊肉跳。说来也怪，不知为何，从梁上掉下一条毒蛇，吓得宜贵人牵动胎气才腹痛。太医也来看过了，如今喝了安胎药睡下了。嗯，因无大碍。俗话说“惊蛰到蛇出洞”，今儿是惊蛰，玉蛇也是有的。宜贵人有孕不适，今儿个又遇到这样的事情，这实在怕动了胎气啊。皇上，宜贵人怀有龙胎，此番受了这么大的惊吓，实在可怜。臣妾听闻，蛇乃至阴至毒之物，骤然侵扰景阳宫，怕有什么不利呀、啊？皇后的意思是，景阳宫靠近玄穹门，地气潮湿，若是往后再有蛇虫鼠蚁惊扰了龙胎，那该如何是好？且景阳宫现在正在翻修，依臣妾所见。不如将宜贵人迁居别宫居住。迁居别宫，这一时间打扫出别的宫院，只怕是宜贵人也住不惯呢、啊。若是宜贵人愿意，臣妾宫中倒是可以暂住。皇上来了。啊，别起了。臣妾今天受到这番惊吓，真是怕以后再也见不到皇上了。你别胡说，朕还盼着你为朕诞下一个皇子呢。皇后啊，宜贵人本是你宫中的人，让她挪去长春宫居住，有你照料，朕也放心呐。是。皇上，臣妾有事禀告。嗯。方才臣妾与皇后娘娘于协芳殿过来，正是因为二阿哥病着。皇后娘娘，如今二阿哥病得正厉害，你哪里还能分心再去看顾宜贵人呢？永莲病了。要不要紧啊？怎么不早些告诉朕呢？都怪臣妾疏忽了照料，还请皇上允许臣妾将永莲先接回来照料。待永莲痊愈了，臣妾再将永莲送回协芳殿。是啊，皇后娘娘，既然分心无数，不如先专心看顾二阿哥。哎呀，若是没有贤妃娘娘，恐怕宜贵人今日也不能完全了。依臣妾看，不如。就由贤妃娘娘先为照顾宜贵人吧。贤妃娘娘本就替皇后娘娘协理六宫，行事又贴皇上的心，由贤妃娘娘照顾，最为合适不过了。皇上，今日幸得贤妃娘娘沉着，帮臣妾驱赶毒蛇，否则真的不知道臣妾肚子里的孩子会怎么样。不过，臣妾是断断不敢在这儿住下去了。贤妃，你意下如何？皇上，臣妾未曾生育，不知该如何照顾有孕之人啊。你说的，也是朕的顾虑。虽然贤妃未曾生育过，但把大阿哥照顾的多好啊。若是如今连贤妃娘娘都推脱不敢看顾龙胎，那这宫里恐怕再也没人敢担这个职责了。贤妃娘娘可是怪嫔妾从前言语失礼，今日得贤妃娘娘救助，嫔妾满心感激，还请贤妃娘娘能看顾一二，别叫嫔妾再住在这里了。如意，皇上。臣妾即刻回去，将偏殿收拾出来，供宜贵人居住。宜贵人还不要嫌简陋才好。怎么会呢
，以后可要叨扰贤妃娘娘了。好，那就这么定了。你和三宝把冻暖阁收拾出来，余贵人很快就搬过来。奴婢会好好收拾。余贵人怀着龙胎，延禧宫上下一定要小心照顾。这个自然，余贵人这样的好福气，奴婢自然会小心。姐姐，海兰。姐姐，今日在景阳宫受惊了吧？你消息倒是灵通。坐。如今宫里个个都盯着景阳宫呢，有什么风吹草动不知道的？往后这宫里的眼睛得盯到延禧宫来了。姐姐的意思是说，一个景阳宫就足以引来毒蛇。往后一贵人迁宫了。这延禧宫，岂不会成为蛇虫鼠蚁纷至沓来之地？我正担心这个，姐姐别担心，你看，姐姐，你看，这些是什么草？这个是薄荷叶、艾叶，还有半枝莲，都有驱虫辟邪的功用。我想着做一些香包，挂在延禧宫里面。希望可以驱邪避灾。你也觉得一贵人遇蛇十分蹊跷？是啊，你想一贵人遇喜，人人都上心呢，怎么会突然出现毒蛇，又这么恰好就落在一贵人的住处？姐姐，今日若非你沉稳，一贵人他们母子的性命，便很难说了。是啊，是巧。皇后娘娘恕罪，臣妾擅作主张，实在是有不得已的内情。你主意倒大得很，说来听听。臣妾知道，皇后娘娘关怀宜贵人，想接宜贵人到长春宫居住。可皇后娘娘细想，到底是二阿哥要紧，还是宜贵人母子要紧？二阿哥得的是孝正。须得在您身边细心养护，可这宜贵人孕中娇弱，心里说不定多介意呢。若是到时闹出什么不快来，皇上也只会怪罪皇后娘娘。皇后娘娘又何必将这种苦差事揽到自己身上呢？更何况宜贵人受到惊吓，日后必定会日夜折腾，反而影响了二阿哥养病。皇后娘娘今日抛下二阿哥，到景阳宫去看望宜贵人，皇上已深知您的贤惠了。嘉贵人所言极是，奴婢看皇上对二阿哥上心，定是会常来长春宫探望。这也是皇上与娘娘修好之机。若是宜贵人夹在中间，反倒诸多不便。再者，万一宜贵人有什么差池，那也是贤妃的不是，与娘娘无关。那可不成，皇嗣要紧。若是宜贵人这一胎是个皇子，本宫定要亲自抚养。赵姨太呢？啊，赵姨太去协芳殿接二二哥了。林星正在将偏殿打扫出来，以供二二哥养病居住。嘉贵人，是本宫错怪了你，难为你一片心。事事为本宫思量，臣妾自当年嫁入前狄，能在这后宫有立足之地，无非是皇后娘娘照拂。否则，臣妾什么都不懂，又是个不知忌讳的性子。说不定皇上早就嫌弃臣妾了。你的心思，本宫都知道了。好了，别跪下了。谢皇后娘娘。宜贵人那里闹了蛇
，双喜，卓儿，一个人闹着蛇，别是你那儿跑出去的。不能啊，奴才养的都是无毒的蛇。再说了，奴才竹篓里的蛇一条都没少啊。那就好，还是把你的蛇扔了吧，省得旁人疑心咱们。是。来，卓，听说一贵人被蛇一下挪去了贤妃宫里。挪去了贤妃宫里？嗯。除了皇后照顾有孕嫔妃，再是本宫分劳，哪轮到他惹人嫌？真是越俎代庖。卓，东西得了吗？按照卓的吩咐。奴才得了一些突然景阳宫的油彩，下去吧。这，海兰，嗯，你看看这些油彩有什么奇怪的？姐姐，这油彩里面。混着蛇莓汁的味道，我从小在乡间长大，对这个味道挺熟悉的。只是，姐姐为什么这么问啊？我今日命景阳宫撒了雄黄石灰，谁知置我离去的短短两个时辰，已见数条毒蛇遁走四窜。我这才想起，景阳宫因一贵人玉玺，特意装饰华彩。不知是谁，从中做了手脚，才引来这些脏东西。这内务府装饰景阳宫，经手的人可多了，此案难查呀。姐姐，你可要将此事禀告皇上。自然要告诉皇上。一贵人就要搬来延禧宫暂住，在她平安生产之前，我们怕是有的仔细了。嗯，海兰。你心细如发，还得多靠你。姐姐，你放心，我一定尽心尽力。卓，到喝做胎药的时候了。这做胎药的气味，我闻着就害怕，又不得不喝。我总盼着有个自己的孩子。我也是呢。不喜欢这味道。皇后娘娘发了善心，咱们便多了件苦差事。你这是做什么啊？我既不盼望生子得女，也不盼望皇上的恩宠，喝着劳什子做什么呢？苦了舌头。海兰，你应该趁着青春正好，得个一子半女，终究也是个依靠。有了孩子未必是件好事，你看，梅贵人生了孩子就遭明天大祸，一贵人呢，还怀着身孕呢，就不知道被谁陷害。我既没有这种防身的本事，还不如就安稳的过日子吧。可是，姐姐，别可是了，我有了姐姐你呀、啊，我便有了依靠了。这是三宝弄来的油彩，里边的蛇眉气味会吸引毒蛇。朕明白你的意思，修饰景阳宫是嘉贵人提议，也是皇后的意思，皇额娘也应了的。这兴师动众，却惹出这般的祸事，朕即便要追查，可是……皇上是不是怕经手的人太多了，便查不出来了？如意啊，一贵人。住在你的延禧宫，朕很放心，你这般的细致，一定会照顾好他，不会出任何意外。梅贵人的孩子已经这样了，朕真的不希望再有任何波折了。臣妾定会照顾好一贵人的，请皇上安心。
陈介听得二二哥得了孝症，特来看望。正好前儿阿玛差人送来了一匣子冬虫夏草，给二阿哥补身，最相宜。劳你有心了。嗯，皇后娘娘，太医怎么说呀？孝症这个病，也没怎么说。但愿一贵人的孩子在胎里便能健康一些，不要像永莲这般体弱。贵妃娘娘留步。何事？贵妃娘娘近日来探望皇后娘娘，不只是为了送冬虫夏草而已吧？春光正盛，却照不进贤福宫。贵妃是来请皇后娘娘做主的吧？知道还问？只是现在皇后娘娘心思都在二二哥的病上，旁的怕都顾不上。嫔妾可真是羡慕一贵人，若她生下皇上登基后的第一个皇子，皇后娘娘肯定要抚养。那这一胎皇子可就尊贵了。岂不成了半个嫡子？这一贵人啊，就更是母凭子贵喽。二阿哥体弱多病，皇后娘娘膝下多一个养子，这是好事儿啊。皇后娘娘膝下多个皇子是好，只是眼下这一贵人住在延禧宫，若是这贤妃又用了什么法子，就像抚养大阿哥一般，也抚养了一贵人的孩子，那贤妃岂不又多了个皇子？若是这样，咱们连同皇后娘娘日后的日子，怕才就真难过呢。不必你在这儿挑唆。本宫与贤妃不睦已久，自然不会碎了她的心。而且一个人住进延禧宫，还不是你在皇上面前的主意。贵妃知道的，儿阿哥病着。嫔妾不过就是为了皇后娘娘还有二二哥着想。若是这一贵人住在长春宫，与二二哥养病不宜。况且一贵人有孕在身，身体娇弱，若是出了什么事，这皇上是要怪罪的。不过这话说回来，若是一贵人出些什么事，倒霉的也是贤妃，左右不干咱们还有皇后娘娘的事。阿若的阿玛在您阿玛手下办事。要是他可以随时告知咱们一贵人胎相的消息，那就好了。阿若，天色不早了，嫔妾先告辞了。去找小福子来。哎，等等，这什么呀？哦，一贵人怕冷，这是给一贵人驱寒用的红罗炭，刚从景阳宫送来。不错。这宫里早没了炭火，只有我们家主子还在用，皇上特许的。打开看看啊！好，送进去吧，找个角落里放好啊。多谢贤妃娘娘，这儿可真是精致。说不上精致，地方狭小，你只能带一些随身的物件，其余的先留在景阳宫，随时去拿便可。嗯、这香包里面塞的都是香草，驱虫用的，定是海贵人手巧，劳心劳力为我做的。
一个人可是运中怕冷，才点了这么多炭盆。是，嫔妾已叫人多端了些炭盆来取暖。可是这个炭有点呛人。贤妃娘娘宫里早停了炭盆，难免有些闻不惯吧？嫔妾这儿点着檀香呢，闻着倒不觉得呛人。你闻得惯便好。主，您该喝安胎药了。宜贵人，你这安胎药的药方和药渣，能否让我带回去查一查？贤妃娘娘是觉得这药有什么不妥，那嫔妾不喝了。不是不是，你现在住在延禧宫，你的衣饮衣食我都得格外仔细，只是小心，并非说药有不妥。多谢贤妃娘娘关心。后面人跟紧点。小心，什么声音？慢着，这是什么？回主的话，这是御膳房送来的新鲜鱼虾。贤妃娘娘，奴才是小福子的兄弟小路子，宜贵人玉玺想吃些新鲜鱼虾，这些个都是御膳房特地为宜贵人准备的。我看看那桶。一向都是你送的吗？一向是奴才经手。送进去吧。这。主，宜贵人的安胎药方和药渣，不如交给奴婢去检查。你找的太医可靠吗？可靠。江太医是奴婢的家乡旧识，他虽然官职卑微，不过奴婢相信他的医术。你是相信他的医术，还是相信他的人？主，看来我不必为你找婆家了，你已经找到心上人了。奴婢不敢。你让他在太医院好好做，有朝一日会成全你们的。环心在，之后宜贵人的膳食一定要由银针试过。是，贤妃娘娘。贤妃娘娘如此小心，为了你们母子，再小心也不为过。请主们用膳了。嗯、主，今儿的菜色共八品，有枇杷大虾。绣球干贝、炒珍珠鸭、奶汁鱼片、鲜磨菜心、玉笋蕨菜、砂锅味露精和金腿烧鱼圆山鸡汤。这些鱼虾都是发物，吃这么多，一贵人不怕会生痈疮吗？都说有孕时多吃些鱼虾，孩子聪明。为了孩子，生点痈疮算什么？这些话都是哪儿传出来的？玫瑰人也爱吃鱼虾。就是玫瑰人那会儿，我听纯嫔娘娘跟嘉贵人说过，就记着了。哦，纯嫔有过阿哥，想必这话不会有错。嗯。臣女复查室，在中司门下祈愿。臣女愿意，折寿二十年，换得爱子永莲，孝正早育，平安康健。一生无灾无殃。永莲还小，受不起这孝正之苦，就让臣女带永莲来承受吧。皇后，皇上，你怎么在这儿？来。
朕问了你两次，永莲如何？你说无妨。可朕方才听你说，永莲得的是孝长。臣妾不敢以儿女之事屡次惊扰皇上。皇上，可齐太医说永莲今得的是孝长，臣妾真的不知该如何是好。李玉，你去告诉贤妃，不必等朕了。这，皇后，朕陪你去看永莲。来，皇上，太医说了，永莲的风寒已无大碍，只是孝征。怕是无法根治，是臣妾无能。永莲的孝症是胎里带来的弱症，臣妾无言见你，更对不住永莲。皇后不必过忧，这会儿让太医院的人好好给永莲医治，便是不能根治，细细调养，也会保她无碍。可永莲是嫡子，得了孝症，又如何可以习武骑射？只能一辈子安安静静的。永莲能修文治天下，照样是朕和你心爱的孩子。只要永莲能好，臣妾愿意长跪安华殿为她祈福。朕的心里啊，对永莲。有无限的寄望，他一定会被识的。嗯、酒也凉了，菜也凉了。阿若，你去热热吧。请贤妃娘娘安。皇上是不来了吧？皇上见皇后娘娘。在中司门前为二阿哥祈福，皇上官迁二阿哥康健，所以去了长春宫，还请贤主不必等候了。皇上爱子心切，本宫明白。贤妃娘娘，我们家主有些头痛不安，您若是得空，可否去看看？我现在就去，你去请许太医。是。徐太医，我已满三月身孕，按理说这胎象已经稳定，可为何常常感觉头痛难眠，夜不安枕？贵人无恙，只是头回有孕，上火厉害，也属常事。宜贵人嘴角生了痈疮，本宫已经备下了白菊茶。贤妃娘娘细心。微臣会再开些清凉下火的汤药，贵人只要按时服用即可。多谢太医，所心带许太医去旁边开药。是。宜贵人，或许是你房里日夜点着炭盆，干燥，才会头疼上火的，不如灭几个。自从有孕后。身上总觉得寒劲劲的，嫔妾可离不得这些炭盆，若再加几个才好。小福子，哎，主，再添两个便够了。奴才已经烧上了，等火再旺些就端进来。鱼椒明堂。明堂孔阳，鱼朝明堂，明堂孔阳。嗯，圣皇宗祠，木木黄黄。圣皇宗祠，木木黄黄。上帝宴享，五味食序<咳>。永莲，不打紧吧？皇额娘、嗯，这照明石选上
，有很多次，儿臣都不识得。所以皇额娘慢慢教你啊。永莲，你皇阿玛最喜欢诗文，你不可不学作诗啊。二阿哥的病还没有好全，不宜太过劳累。女儿何尝不心疼啊？可是永莲病下这些日子，功课比永皇落下不少。作为皇子，他本来已经不能习武骑射了，那读书之事就更不能荒废了。儿臣听皇后娘的话。嗯，娘娘，二二哥该喝药了，拿过来吧。永莲，我们喝完药再读啊。嗯。二阿哥得了这病，实在是可怜呐。宫里有的是好太医，夫人莫急。我怎么能不着急呢？嫡子病弱，诸子与其母就会不安分，皇上也会怕孩子难养，就会动了立别人为太子的心了。现在宜贵人又有了身孕。若是个皇子，那可是皇上登基后的第一个孩子，格外吉祥尊贵。哦，皇后娘娘想抚养宜贵人之子。嗯，娘娘如今有了成算，这也算是一个依靠。可是，大哥总是咱们二阿哥的威胁。是了。大哥有贤妃这个养母，若是二哥总病着，皇上多半会考虑大阿哥的。哎、嗯，您不知道，如今皇上对大阿哥可关照了。皇上对大阿哥另眼相看，那是因为对贤妃有情分。若是没有贤妃，大哥便不能那么出挑。你在皇后身边。一定要为娘娘分忧解劳，奴婢记下了。母亲，这诗写的是项羽。嗯，是你皇阿玛读项羽本纪后，感叹项羽英雄末路，自刎于乌江写的诗。永皇，你好好读《史记》，再熟读御诗，皇阿玛一定会特别高兴的。儿子跟随母亲多日，才知道母亲的字写的这般好。<笑>永皇。有什么本事呢？不要让旁人一下都看穿了。旁人不知道的，有一天也许就是你的傍身之际了。儿子明白了。贤妃娘娘，贤妃娘娘，不好了！我们家贵人，我们家贵人见大红了。总会如此。有了晚上之后，主便开始腹痛。因为主美常也有腹痛之事，奴婢还以为不要紧。许太医请了吗？已经去请了。永皇，无论听到什么动静，都不许往宜贵人那儿去，听到吗？是。宜贵人，姐姐，宜贵人昏死过去了。宜贵人。送来的这副耳坠可真好看，红宝石最衬主了。你看这蝴蝶都栩栩如生的，奴婢要不要给主换上？主儿
，主，延禧宫终于出事了，是吗？又有贵子生不下来呀、啊？走，咱们去瞧瞧。是妃娘娘，奴才在腹中，没能动静。哎呀，快快快，毛巾！谢妃娘娘。我们每天跟他在一起，不都好好的吗？我们都小心翼翼的在照顾他，怎么会出这种事儿呢？贤妃娘娘，实在没有办法了。微臣只能用药催一下宜贵人腹中的死胎，以免留在母体中，连宜贵人也保不住。为什么？微臣也不知道，只能等催下龙胎后，才能诊断。请贤妃娘娘。海贵人挪动玉步，稍后消息。皇上，皇上，你要不要去看看衣贵人？皇上，朕不敢进去。为什么？为什么朕的孩子又没了？为什么朕登基以后？一个孩子也活不了，是不是老天爷在惩罚朕？惩罚朕，虽得了九五至尊的尊荣，却失去了父子的天伦之乐。皇上，你已经有了三个阿哥了，还会再有的啊！你快回去守着永莲，除了你，本宫谁也不放心。皇后娘娘，您别急啊！我能不急吗？一贵人的孩子都没了，本宫少了一个指望，皇上也一定很伤心啊！都是贤妃无能。怎么这么快？是啊，虽然本宫知道会如此，可还是心情。主儿，事已至此，眼下趁机扳倒贤妃才是正经。请主示下，你去安排吧。奴婢知道了。龙台为何保不住？容微臣细禀。微臣已经催下了龙胎，可，可这龙胎有意，不像寻常胎死腹中啊。胎死腹中本就不寻常，难道还要你们来告诉朕吗？龙胎已经成型，看得出来是个男胎，但，从母体的脐带，到龙胎，全是青黑色。显然是中毒，怎会是中毒？主儿，我怎么了？主儿，你有血了。
咱们和世子多年来的期望终于实现了。这个孩子来的真好，真好。皇帝，皇嗣接连出事，这后宫已然成了污糟之地了。让皇额娘一步到养心殿过问此事，儿臣实在惭愧。你是中宫皇后，这件事必得细查，不然外人还以为是你这个中宫皇后管制后宫无方。儿臣明白，一个人身边的人，个个都在细细盘查。慎行司、金琦嬷嬷们最是做事做老了的，不怕问不出来。宜贵人如何了？人醒了之后，一直痴痴呆呆的，茶饭不思。皇后，你要多安慰宜贵人。要安慰宜贵人，唯有查出真相，才算是安慰。皇上，臣妾一定加紧查问。不过，事情出在延禧宫，贤妃是一宫主位，难免有失职之嫌。皇后说的没错，宜贵人若是寻常华胎，贤妃。都免不了职责，何况这次是中毒。那就先从延禧宫查起。贤妃娘娘，宜贵人在延禧宫出事儿，她阁中的东西都要先查。那是当然，宜贵人的膳食每日都有记录，还有些残羹冷炙尚未到点，奴婢会一并带走。站住！这什么？这是一个人怕冷，烧的炭盆，还有红罗炭烧剩下的炭灰。炭盆留下，还有里面的炭灰也都给我留着。是，下去吧。嗯、太医说你体内残余未清，需喝些红花牛膝汤。你体质虚弱，难免会腹痛，你不用担心的。嫔妾没事。你看，这是我给我孩儿做的衣服，他还没来得及穿，就这么走了。嫔妾就是想不明白。到底是谁容不得嫔妾的孩子呀？我的孩子。家贵人怎么来了？我是来接你出去的。我真的可以出去了。为了避免奴才们怠慢，我特意跟皇后娘娘请求，来亲自接你出去。你们母子的冤屈，今日终于可以洗刷干净了。你是说？皇上知道是谁害了我们母子吗？儿子、啊，宜贵人也不知是在延禧宫，还是在景阳宫的时候就已经中毒了。可咱们延禧宫也脱不了干系，姐姐，该怎么办啊？宜贵人的孩子没了，是我照顾不周。皇上要是责罚我，也无可辩驳。可是我就是想不明白，已经这么仔细了，这毒从哪儿来的？真想不明白。皇后娘娘，请三位主即刻往长春宫。给太后、皇上、皇后娘娘请安。
，起来吧，谢太后。坐吧，张姨太。在。拿个鳄鱼软垫给一贵人垫上，让她坐得舒服一些。这。谢皇后娘娘关怀。皇后特请了哀家来，自是有要事要说。皇额娘，今日急召嫔妃，又劳动皇额娘，是因为宜贵人之事，已经有些眉目，须得找人来问一问。皇后有话便说。是皇额娘，赵姨太。微臣见过太后、皇上、皇后娘娘、各位主，起来吧。谢太后。皇额娘，宜贵人的龙胎夭于腹中，乃是受了水银的毒害。水银。莲心。皇额娘、皇上，请细看这些炭灰，就是普通的炭灰啊。给两位太医瞧瞧，看这炭灰里的到底是什么东西。回禀太后、皇上、皇后娘娘，这里头都是朱砂烧过的痕迹，朱砂里是有水银成分的。果真心思狠毒。这些不过是小巧而已。皇上，一个人所怀的龙胎中毒甚深，明显有服食水银的迹象。可是水银那东西，凭空怎么能吃得进去呢？必然。是在膳食上出了问题。苏联姑姑怎么了？让延禧宫围住，每个殿阁都细细搜查。苏联姑姑，主动的成成功，你这是要查什么？奉皇后娘娘懿旨，宜贵人母子遭人毒害，每个宫里都要细查。阿若姐姐，阿若姐姐，苏联姑姑，你们不能进来，我们主公大，你们不能随便乱搜。都给我细细的搜明白了，你们不能进来。这些都是皇上赏的东西，都坏了，你们赔得起吗？让开，不让。让，苏烈姑姑。让开。太后，皇上，宜贵人与玫瑰人在玉玺时都很喜欢吃鱼虾，奴才原想看看这些鱼虾有什么问题。谁知到了御膳房才知道，供给宜贵人所食的鱼虾都死了，早扔了出去。所以，奴才才格外留心，找到了一小袋剩下的鱼食，想看看有什么异样。拿去给太医瞧瞧。这回皇上，这里头也有朱砂。臣妾和海贵人已经十分仔细了，没想到还是没防住这样的算计。贤妃，你的确已经很小心了，不过再小心也有百密一疏的时候。至于你该受什么罪、挨什么罚，等会儿。皇上自有处置。皇上，臣妾怀胎八月，为何会遭人如此谋算？还请皇上做主、啊。
，皇后娘娘既然已经查得这么仔细了，那劳烦告诉臣妾一声，到底是谁要谋害臣妾的孩子？不只是你们，本宫也想知道，后宫里竟然有这么阴毒的人。在唤你们来长春宫之时，本宫已经命人查遍你们所有人的寝宫，想来。一会儿便有消息了。皇后心思细腻，谢皇额娘。有劳两位太医了，先在殿外候着吧。是。你在这候着，那三个过来。请太后、皇上、皇后娘娘安。皇后娘娘嘱咐的，奴婢都已经做了。果然，在某位主的妆台屉子底下找到了一包朱砂，奴婢带了一些来，还请皇后娘娘过目。如何？请皇上闻闻，看看这盒朱砂上沾的是什么气味。是，皇上是陈水香的气味。贤妃，宫中只有你一个人用陈水香。太后、皇上、皇后，臣妾是真的不知道，为何妆台的屉子里会有一盒朱砂。素烈，皇上，奴婢正是在贤妃娘娘的妆台屉子底下找到的这盒朱砂。当时阿若还左右阻挠，不许奴婢翻查。由此看来，阿若也是知情的，所以奴婢也带了他来。先不必传阿若，你们抬起头来。贤妃，你且看清楚，进来这几个人，可是你认识的？小福子是臣妾宫里的，小路子是御膳房专给宜贵人送御虾的。另外一位臣妾不认识，你真的不认识？那小安子，你自个儿说吧。奴才小安子在内务府当差。这个御膳房的小路子，是专管着给玉玺的嫔妃们养活鱼活虾的。小路子，到底是谁指使了你，给这些鱼虾下诛杀的？皇后娘娘饶命！是贤妃娘娘吩咐奴才这样做的。小路子，本宫只跟你有一面之缘，你为何要这样污蔑本宫？贤妃娘娘，是您说，若是奴才不做
，杀了奴才的弟弟小福子以后，也会找别人去做。奴才，奴才，奴才万般无奈才答应的呀。那么小福子，贤妃娘娘可曾对你说过同样的话？有。贤妃娘娘，拿我们兄弟的性命威胁彼此，让奴才在一个人的红罗塔里撒下了朱砂。小安子呢？贤妃娘娘在玫瑰人遇袭之后，就跟奴才要了不少朱砂，但是，但是奴才实在不知道他是去害人呢。太后、皇上、皇后娘娘，这绝对不可能是姐姐所为，姐姐不是这样的人，她没有这样的心思。海贵人，别说你不信了，就连我也不信了。可这铁证如山的。你又不是贤妃肚里的虫，又能清楚他有多少心思？皇额娘、皇上，臣妾所查的，便是这些了。那就难怪了。从一个人惊蛰那日遇蛇，本宫便觉得奇怪，怎么巧不巧的就被贤妃你救了呢？一个人感激涕零般去你的延禧宫住着，不正好下手一切方便吗？贵妃谨慎言，如若一切是我蓄意所为，我就该离一贵人越远越好。为何要把她接到延禧宫自己照顾？所谓富贵险中求，你若不兵行险招，把一个人留在身边。哪能又是炭火又是鱼食，招呼的这么周全？你抚养大阿哥，携长子争宠，真是其心可诛。贵妃也曾想抚养大阿哥，难道这是你自己的心思？毒妇，你竟敢污蔑本宫！贵妃，放肆！臣妾知错。皇娘，只有三个人的证词，不能作数。皇上所言甚是，臣妾也觉得一面之词不能轻信。方才苏炼说阿若拦着搜查，那想来阿若定是知情的。那好，把这个阿若带来，好好查问。苏炼，去把阿若带进来。是。事情查出来之 前， 你们两个先起来坐下。是不是忠心对主 子， 全看你的了。我自然忠心耿耿。奴婢请太后、皇上。皇后娘娘安，阿若，方才苏炼去搜延禧宫，你为什么拦着不让搜宫？奴婢伺候主，就要一切为主打点妥当。打点什么？主，奴婢伺候您多年，这些年来不可谓不尽心尽力。可是主自从被太后禁足，心怀怨恨，日渐乖戾，费心抚养大阿哥，怂恿他争宠夺嫡，还每每每每逼迫奴婢去做一些奴婢不愿意做的事情。何事？主。您做的事情实在是非人所为，奴婢实在是看不下去了，请您恕奴婢不忠。奴婢知道主子们要问什么。皇上和太后看中登基后的第一个皇子，主生怕他们夺了大阿哥的宠爱，便指使小福子和小骆子作恶，想除去贵子。阿若，你在胡说什么？当日景阳宫遇蛇，是贤妃姐姐救了一贵人，这你是知道的。姐姐怎么可能会害她呢？贤妃私下见过朕，说景阳宫的油彩里混了蛇眉，才招了毒蛇
。若是贤妃真的要害一贵人，何必如此大费周章？皇上，主内是虚情假意，因为那油彩里的蛇眉便是主混进的。本意是要害一贵人，可谁知那日人多，一贵人竟喊了起来。主便佯装救了一贵人，既可讨好皇上，又可借此亲近，方便下手啊！阿若，主平日里待你不薄，你究竟是受了谁的指使，在这里说出这种没有良心陷害主的话？正是因为我还有良心，所以才要说出来。居然是你，为了谋害我的孩子！你算计的如此之深，一个人，你真的好狠毒的心呐、啊！一个人，啊，一个人，来人，一个人，快送一个人去偏殿，赵姨太，快去宣太医。这。来，好了，阿若，你继续说。主的阴毒何止这一桩，皇上实在不该将大阿哥交给主抚养。主有了大阿哥，加之当日成不了嫡夫君，便生了夺嫡之心。听闻二阿哥有孝正，更是日夜诅咒，希望以长子替代嫡子，成为太子。阿若，我同你一同伺候主，怎么你说的这些我都不知？平日里还是我伺候主多一些。你是伺候主多些不错，但我是主的陪嫁，有什么事情自然知道。难不成，难不成奴婢和他们都要冤枉主您吗？太后、皇上、皇后娘娘，奴婢当日碍于主仆之情，不敢说与人知。如今事发乃是天意，无论如何，奴婢都不能再隐瞒下去了。贤妃娘娘，奴才知道，公主您对不住你，但奴才也不能平白无故害了两位皇嗣。奴才，奴才。哥，哥，哥，哥，多夫，你逼死了我哥，哥。哥，你死了，我可怎么办呢？哥，哥，你你醒醒啊！快来人，拖下去！哥，哥。娘娘，贤妃谋害皇嗣，人赃并获，无从抵赖。臣妾恳请太后、皇上、皇后娘娘，还玫瑰人、一贵人一个公道，也还两位皇嗣一个公道。太后、皇上、皇后娘娘，臣妾与贤妃姐姐起居一处，深知贤妃姐姐并无害人之心，断不能任人拿大阿哥为由诬陷姐姐。臣妾和贤妃相处多年。他真的不是这样的人，贤妃姐姐不是这样的人。皇额娘，皇上，后宫出了这样的事情，原是儿臣不察之过。如今人中物证俱在，贤妃，她也无从抵赖。皇额娘和皇上要如何处置？儿臣听命便是。贤妃，贤妃，姐姐，太后，皇上，皇后娘娘，臣妾百口莫辩。
只想请皇上明察。臣妾也想说一句，这一切臣妾都没有做过。朕知道，朕相信你不会做出这些事来。那皇帝的意思是不处置贤妃。皇娘，事关儿子的皇嗣，这件事情得细细查明。皇帝，你再查，也不能不处置贤妃。皇帝，你一时不能接受，哀家也明白。但贤妃并未照顾好一贵人，致使龙胎夭折，着降为贵人。幽禁延禧宫，皇娘，就算照顾不周，降为贵人，幽禁延禧宫，也未免太过严厉。皇帝呀、啊，有人拿一条命来告发贤贵人谋害皇嗣，而且弑射嫡子，你就真的全然不在意吗？儿子，听皇娘的。宜贵人，即日迁回景阳宫安养；梅贵人，迁回永和宫，一切如旧。阿若，即刻送往慎刑司，细细拷问。